Hello, hello. Hello. Hi. Hi, Hi Anna. How are you? And you? How are you? I'm good as well. Thank you for asking. How was your day? Great. Fine. Fine? All right. Okay, but I'm fine. <laughs> <laughs> cool then. What about the rest? How was everybody else um, date? Hello, Sara. How are you? Good evening, teacher. Good evening. I say, if I thank you, and you? I'm good as well. Thank you for asking. Happy to have you here. Oh. Yes, of course. Yeah. Remember that today is the is the last day before we go on vacation, right? So yay, vacation the next week. <laughs> yay! <Yeah. laughs> yeah, we need it. Yay. Yeah. <laughs> That's right. Yeah, very much needed it, right? And yes, yeah. Today, yeah, as I mentioned on the message um on the chat that today is the is the last day of the course and we have for um they mentioned that we have until today to finish the the course as a whole i know that almost yes. everybody already finished it so thank you very much uh this is just a reminder if you if you're still missing a couple of things you still have time to to complete the platform right todavía tenemos un par de horas si es que les hicieron falta algunas cosas y si ustedes quisieran eh, llegar al 100% aún pueden hacerlo right tenemos todavía Okay. Dos horas, no, espérenme. Cuatro horas. Cuatro, <ríe> yes. cuatro horas. <ríe> ya le estoy quitando dos veces. I'm sorry. Pues sin querer. Pues ah. sin querer. <ríe> oh, no, así no, así no. <ríe> yeah. ¿Para qué quiere ocupar estas dos horas, teacher? No <ríe> para revisar. <ríe> para dormir. <ríe> para dormir. <ríe> yes, así, bueno. Para, para dormir, cabal. No, pero sí, we have until today. It's okay if you already finish it, right? This is just a reminder for people that um, they have not finished this this yet, right? Eso solo es eh, para, para los que aún no han completado el 80%, right? That you still have time and so, so you can get accepted for the next module, right? So before we start, as, as I mentioned yesterday, um, I mentioned that today we will go over the, the test, right? Uh, we will go over the test and see and solve it together, right? Lo vamos a resolver todos juntos. Pero antes de eso, no sé si tienen alguna pregunta. Do you have any questions before we continue with the test? No? Yeah, I think pretty much, I think pretty much everything is kind of clear, right? Well, if you do, please go ahead and interrupt me so I can stop and and help you out. All right, in this case, I'm gonna go ahead and share my screen with you. So here we have, um, can you, I'm sorry, can you wait? Creo que no compartí audio, déjenme asegurarme antes de, sí, no había compartido audio. All right, can you see my screen? Yes. Awesome then. Uh, so we will go ahead, you can find the, final exam at the end of section five, right? Um, after the content, you will find the final exam that it has five, um, five sections, right? A, B, C, D, and E. So we will go ahead and uh, find and, and, and complete first section, um, section uh, with letter A. To do that, we will go ahead and listen to the conversation. I will click on it and we will listen to it so we can find the correct answer to each question. Uh, to do so, I would will, I will like to ask you if we can um, turn off the microphone so everybody can listen to the, to the audio, right? Yes, uh, it's okay. All right, thank you very much. Solo va a ser un ratito en lo que escuchamos el audio. Eh, solo que antes de que me apaguen los micrófonos, quiero saber si escuchen el audio. Espérenme. Y dice que lo tengo que descargar. No. ¿Les pasó esto a ustedes también? A mí no me pasó. Espérenme. No. No, no teacher. 
espérenme, espérenme, espérenme. Quiero ver hoy. Listen to the... Ah, sí. Eh, ¿Se escucha? Yes, sí, sí. All right, then. Sí, sí. Ok, so I'm going to mute myself as well. Voy a poner, uh, me voy a poner en silencio también. Todo haga, todos hagámoslo, por favor, para que podamos escuchar el audio. All right. Let's go ahead and do it. Conversations. Check the correct information. One. Excuse me. I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? Uh, no, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Two. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over six feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you. The man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean how short was he? He was short, only about five feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. Four. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about her homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay, cool. So let's go ahead and solve the first question. Now, do you remember how Emily was? A tree. Emily is fairly sharp. Yes. I'm fairly sure. I was 25. All right. Awesome. Thank you very much to you both. Emily is fairly short and about 25. Let's go with number two. Which one do you remember it is? Two. Two? Steve is tall and two. has curly blonde hair. That one? Yes. Cool. Thank you. <laughs> what about number three? One. One? The thief was yes. short, wow. had a white bird, and was elderly. Thank you. And let's go with the last one. Which one it is? Three. Three. All right. AJ and Penny are the attractive yeah. couple. All right. Amazing. So that's correct. The correct answers will be for number one is uh, the number three. Emily is fairly short and about 25. For number two is Steve is really tall and has curly blonde hair. For number three is the thief was short, had a white bird, and was elderly. And the last one, number four, AJ and Penny are the attractive couple sitting on the couch. Right? So this uh, this is how you should have uh, section um, A from the final exam. Do you have any questions on this section? Not this yet. All right, then. Let's continue to the next one, then. In this one, we, what we need to do is to complete the conversations. Um, for the first part, what we need to do is to write them down. Um, the verb that is on parentheses, right? Utilizar el presente perfecto. Y nos vamos a guiar del verbo que está en parentheses, right? 
Sabiendo ese verbo, lo único que tenemos que hacer es use the past participle of that verb, right? Tenemos que utilizar el participio del verbo que está en paréntesis. So, which one is the participle of be? Being. 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 Thank you very much. What about the participle of see? Seen. Seen. Thank you. What about the participle of have? Has. Has. All right. <laughs> what about have? Had. Had. All right. Cool. Let's leave it like that. And let's go to the second part. It says, read the sentences and chose. Well, it should be. There is here choose. Read the sentences and choose the correct answer. Right? Leamos las oraciones y escojamos la respuesta correcta. So the first one says, I live in Boston. And then we have these options. Four. Four. Perfect. Uh, what about number two? It says, my wife and I have gone to Costa Rica every year. Signs. Perfect. Signs. And the last one, Patrick has studied Portuguese. Four. Four. That's correct. So let's go back to the beginning. Y las oraciones deberían de leerse así. Uh, ¿Quién me ayuda a leer la primera oración? Me? Eh. All right. Ana, help me with number Jeremy. one. Y Jeremy, que me ayude con la B de la 1. Go ahead. Um, have, you been, have you been to any good movie lately? Thank you. Yes, I have already seen three films this month. Thank you very much. Uh, who can help me with number two with letter A and somebody else with letter B? Si no lo escojo yo. <risa> Vaya, a por Sarita, ¿quién eres? Sí, Sarita. <risa> me leyó la mente. Me leyó la mente. <risa> Estoy emocionada. Sí. Vaya, vale. vale, Sarita me va a ayudar con la letra A y Freddy me va a ayudar con la letra B. ¿Has he ever eaten this Thai food before? No, no, eh, let it be. Mm -hmm. No, he has never had it is his life. Thank you very much. All right, let's go with the last part. Um, let me see. Denny, are you there? Is that por acá, Denny? Si no, a Milker. ¿Está por aquí? Creo que no. Se escucha. ¿Me escuchan? Sí. A ver. Sí. Chivo. Sí. Ah, pues. Sí. Y nadie me quiere responder. Solo ustedes cuatro me están hablando. Sí. Yo, pero... All right. oh. Jaime. Gracias, Jaime. Ah, vaya. Ay. <risa> vaya. Ah, pues, Eso. Ya hablaron. Jaime me va a ayudar con la uno. Ay, gracias. <risa> no, porque ahí está Jeremy y Freddy ya me ayudaron. Ah, bueno. Vaya. Pero usted les va a ayudar a ellos, a ellos dos. Ah, pues Jaime me va a ayudar con la uno. Elizabeth me va a ayudar con las dos. Y escuché otra vocecita por ahí, pero no ubico quién es. O solo ustedes dos hablaron y yo estoy escuchando más voces. <risa> yo, creo que eso es, yo creo que eso es. Vaya, ustedes dos ahí con la no voz. Necesita el fondo. Ya, vaya. vaya. Please, go ahead. Ok. I live in Boston for five years. Uh, I love. I love every minute I was there. Thank you. All right, Elizabeth, please help me with number two. Okay. My wife and I have gone to Costa Rica every year since, um, no sé cómo decir el año. Um, 2001? 2001, thanks. Thank you. All right, no problem. And let's go with number three. Let's see. Quiero ver, quiero ver. T-shirt. Okay, please. Go ahead. Okay. Eh, 
Patrick has studied Portuguese for a long time. He's a, he's a good um, speaker speak now. Yes, a speaker. No. All right, perfecto. Gracias, Verónica. All right, so this is how you should have it, right? For, utilizamos cuando son periodos de tiempo y since cuando es un Ay, tiempo en específico. específico. Exacto, right? Y e igual aquí atrás, right? Si estamos hablando de los verbos en participio, perdón, si estamos hablando del presente perfecto, tenemos que usar los verbos en participio, right? And that's it. Así debería de quedar. Um, do you have any questions with section B? ¿Alguna pregunta con la sección B? Oh, yes, go ahead. No, dije oh. que no. Ah, oh, ok, perdón. Uh -huh. I have a question, escuché. Perdón. <laughs> All right, then. Bye, chiva. Pues vamos con la C. So, letter C says that we need to choose the correct answer, right? What we need to do first is to follow in uh, the sentences and then choose the correct word. Now, the first one. It says, my brother is, and then in. it's in, okay. In. All in. right. Entonces, ¿cómo se le diría, Jeremy? My brother is in his twisties, twi mm -hmm. twice, Twen and goes twenties. Yes. Sorry. My brother is, is in twenties and goes to, col to college in Arizona. Perfect. Thank you very much. So let's go with number two. Tracy, and then the space, short, straight, black hair, and blue eyes. Which one it is? Si estamos hablando de Tracy. Has. 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 All right. Has. So, Has. Um, who would like to help me read it out loud? ¿Quién le gustaría ayudarme a leerle? Me. All right, Anna, go ahead. Tracy has short, straight, black hair and blue eyes. All right, awesome. Thank you very much. Let's go with number three. Phil's nephew, and then five feet eight, and has dark brown beard and mustache. Which is. one would it be? Is. All right. Us. Let's select is. is. Perfect. Um, entonces, ¿cómo se leería, Elizabeth? Yo. Huh? <laughs> Sí. <laughs> Vamos a aprovechar. Te agarraron en curvas. Uh -huh. <laughs> Sorry. Phil nephew is uh, five feet eight and has dark brown bread and mustache. Perfect. Thank you very much. Let's go with number four. Has Martin oh, ever an appointment? Missed. Missed? All right, let's choose it. All right, ¿cómo se leería, eh, Sarita? Has Martin ever missed an appointment? All right, perfect, thank you. Let's go with number five. How many times have you uh, lost your cell phone? phone. Cell phone, all right. Um, quiero ver quién no le ha escuchado la vocecita. Sarai, are you there? Yes. Yes. Hello. Thank you. Can you help me read uh, the sentence? Yes. The fight. Yes. How many times have you lost your cell phone? Thank you very much. All right. Let's go with number six. Have you ever a truck? Driving. Perfect. ¿Cómo se leería uh, Freddy? Uh, have you ever driving a truck? Perfect. Vamos a ver si nos equivocamos y no, no nos equivocamos. Perfecto. No. <laughs> Mentira. Ya podemos. Ah, pues sí. <laughs> sí, pues sí, por eso yes. vamos a pasar todos, ¿verdad? Right. So, serían así. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. Number two, Tracy has short, straight black hair and blue eyes. Number three will be Phil's nephew is five feet eight and has dark brown beard and mustache. Number four will be, has Martin ever missed an appointment? Number five, how many times have you lost your cell phone? 
And number six, have you ever uh, driven a truck, right? So this is how you should have them. Driven. Sí, se me olvidó decirles, perdón. Es driven. Mm -hmm. All right. Any questions with section um, C? No, teacher. All right, then. So let's go to the next one. And this one, que es la, la que ha sido un poquito complicadita, no sé por qué. <laughs> si no, es que en realidad es bien raro, porque, o sea, todos le hemos puesto la respuesta como es, y por alguna razón, no sé, no, no se las no agarraba. La Ajá, estaba de caprichosa <laughs> la plataforma. Ajá. Uh -huh. Yes. All right, so in this one, what we needed to do is to rewrite and unscramble the sentences, right? We needed to put the words in the correct order. Uh, eso significa unscramble, right? Put the words in the correct order to make sentences or questions, right? And this one, aquí me van a aparecer las respuestas porque yo ya se les había dado ustedes, right? So, for example, in this one, vamos a anotarlo aquí a un ladito para que se vea. Solo voy a hacer un poquito para abajo. Aquí. All right, so in this one, Quedaría así. Christy is really gorgeous and in her 30s, right? And then, uh, teníamos que reordenar esta acá y quedaría así. Christy is really gorgeous and in her 30s. Igual acá. La segunda, si se fijan, iba a quedar como Teacher. pregunta. Sí, dígame. Yo lo escribí de diferente forma y me salió buena igual, pies. De verdad. Mm -hmm. Sí. Ah, really? sí. sí, es que sí. yo creo que tiene como dos, si sí, no me equivoco, tiene como opciones. dos opciones. Ajá, quiero ver. Sí. Eh, que nos diga cómo. Ajá, ahorita se lo digo. Eh. Sí, ahorita. Sí, es que lo copia, que nos dé copia. Ah, pues sí. Por ejemplo, en esta lo podría escribir así. Uy, uy, espérame. Ahí está. Puede ser la primera mm. o la segunda. Christy is really gorgeous and in her 30s. O también, Christy is in her 30s and really gorgeous. Yeah. yeah. Ajá. Igual. Sí. ¿Vale? No, no, no. Ah, ok. Chivo. Eh, digamos, la segunda también tiene dos opciones. Lo vamos a poner aquí. Right? Uy, glasses. Me hizo falta aquí. Uh, glasses. Right? Does Sam wear glasses and have a mustache? O también puede ser, or does Sam have a mustache and wear glasses? You choose. Ustedes escogen cuál de las dos, right? Igual en esta, también tiene dos opciones. Que una sería las que le mandé, que dice Cindy has long red hair and is medium height. Si no me equivoco. Vamos a ponerla aquí. Sí. Ajá. ¿Qué haría con cualquiera de las dos? Cindy has um, long red hair and is medium height. Or Cindy is medium height and has long red hair. Right? Igual, la última también tiene dos opciones. Ahorita se las pongo. Right? And the last one, quedaría así. Who, who's the person sitting on the couch next to Jason? Or who's the person sitting next to Jason on the couch? Y si se fijan, quedaría bien. En las dos, right? Igual aquí, si yo se la cambio por esta, también me la tendría que aceptar. Right, ahí está, me la acepta independientemente de cuál de las dos ponga, solo que es una o la otra, <ríe> si ponemos las dos no nos va a aceptar la respuesta <ríe> right, so it's either or uh -huh. Uh -huh. ahí como son adjetivos, por eso es que digamos pueden cambiar este, el orden de ellos eh, que por cierto ya no les mandé la tablita de adjetivos, pero ya se la voy a mandar, pero como les digo Sí, ahorita que me estoy acordando I'm sorry Pero si se fijan uh, I'm sorry No, pero si se fijan Ambos son adjetivos right? Y 
no es necesario que lleve un orden. Ahí el orden ustedes se lo van a poner. El, van a decir primero el adjetivo que quieran darle más énfasis. Si quieren enfatizar de que Christy es gorgeous, entonces van a poner ese adjetivo primero. Pero si quieren enfatizar su edad, van a poner su edad primero. Christy is in her 30s. Y luego todos los demás adjetivos que le quieran decir. Right? So if you see, the table exists, but actually it's just a guide. Right? Como decía Jack Sparrow, es una guía, no reglas. <ríe> Con la de esa tablita. Right? So, vamos a poner el adjetivo al principio del que ustedes le quieran dar énfasis. Right? And then everything will be good. Mm -hmm. So, any questions on this one? Ya le voy a pasar. ¿Cuál es la ¿De cuál? Height. Medium. Oh. Height. Yes. Height. Medium, medium height. height. Mm -hmm. Medium height. Medium height. Yes. Yep. No questions on this one? No question. All right, then. Ah, pues voy a tomarle un screenshot para enviárselos despuesito. Ok. Bueno, entonces vamos ya con el último. In this one, what you needed to do is to read... Uh, this page we have over here that is an email can you wait can you see my screen the the email i mean yes all right cool i put this as a chiquito permit ah ya, ya vi por qué ya vi por qué <laughs> olvídenlo <laughs> all right so <laughs> sí es que le estaba intentando ver con el scroll all right so Uh, here we have uh, the email uh, from Sarah to Nina, right? So, uh, I would like you to help me read it. Uh, me gustaría que me, que me ayuden a leerlo. Y para ver, quiero ver, creo que nos alcanza para una persona que termine aquí. Otra persona que termine aquí. Uh, quiero ver. Otra persona que termine... Aquí, otro que termine aquí, otro que termine aquí. Quiero ver, quiero ver. Otro que termine aquí. Y otro que lea el resto. Hasta abajo. Entonces seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. ¿Quién le gustaría comenzar? Yo. All right, go ahead. Okay. Hi, Nina. Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I really like my my new roommate. I also like the neighborhood. All right, Freddy, raise your hands. Vi que levantó la manita, Freddy. Please help me with number okay. two. There are lots of different restaurants here. Last night I ate at Vietnamese restaurant just around the corner. Good. Get the shirt. Okay, go. Food was delicious and I want to try new Brazilian restaurants near here. All right, vi que Amalia levantó la manita también. Eh, for breaks, breakfast this morning, I come to this street coffee shop across from my apartment. Actually, it's an internet coffee, so I am eh, mailing. You know. Perfect, thank you. Uh, who would like to help me with the next one? Que sería desde acá. Vamos a ver, quiero ver. Me teacher. Oh, okay, go. Thank you. <laughs> yes, Gerardo, go ahead. Yeah, it's really convenient. Okay, okay. It's really convenient neighborhood there's a laundromat a laundromat 
on Earth, and there are some interesting stories too. Perfect, thank you. Uh, who would like to go next? Me. Okay, thank you. One store sells a lot of amazing CDs, DVDs, and books from all over the world. All right, thank you. Um, who would like to go next? Yeah, el último. Okay, go. If my roommate told me there is a dance club just two blocks away, I want to go dancing every weekend. Come visit. All right. Thank you very much. All right. So if you see here, guys, um, there's this is an email from Sarah um to nina right she's explaining how's been with um uh that she moved for, to to her new apartment and she's telling her friend how is it going how all the things she has closed her home and all the things she has right for example food uh stores she has she had visited right so let's go back then to section wait Let's go back here. So, uh, in here says that we needed to read Sarah's email, then check four things she can do in the neighborhood, right? Y marcar cuatro cositas que ella pudiera hacer en el vecindario. So, which ones do you remember she could do? Go dancing. Go dancing. Go dancing. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Mm -hmm. send, email. send email. Send uh -huh. And the last one? Uh, send email. Wash. Wash send email. Dry clothes. Yes. Send emails and wash and dry clothes. That is correct. So these are the send four emails. things. Yes. Send emails. Right? So these are the four things she could do. I'm sorry. That she send can do. Emails. Yes, send emails, right? Go dancing, go shopping, send emails, wash and dry clothes. Those are the four things she can do at her new apartment, right? Um, are there any questions um, on this um, on this section from the from the exam? Mm. <clears throat> no questions. No question, teacher. All right, hey. then. Somebody said I have me? a question, teacher. Okay, go ahead. Uh, when we use, when, how can we use also? Oh, also, you use it when you want to mention something along to the previous thing you said. Also, lo vamos a utilizar cuando querés agregar algo que tenga que ver con lo anterior que acabas de decir. Por ejemplo... Eh, en esta sección que estamos hablando de cosas que ella puede hacer, podemos decir, she can go um, dancing and also she can go shopping, right? Son dos secciones que ella puede hacer. Entonces es como decir en español, también ella puede ir a bailar y también puede ir a comprar. Ok, thank you. You're welcome. Any other no. questions? Lo que acaba de explicar fue con also o con so. Uh, also. Eh, este. Also. Uh, Pero yo this is like saying, también lo había escuchado con ajá. También. So. Uh, so tiene diferentes significados. So sí puede significar también en algunos contextos, pero solo, sobre todo se utiliza como un y. O como un uh, pero también. For example, uh, I'm explaining this so you can understand. Aún como un para también, como lo acabo de utilizar. 
Eh, estoy explicando eso para que lo podamos entender. Right? So, uh, vaya, este último so que voy a ocupar es como un I. Right? So, we can continue with the class. And also, so we can um, complete the test because we have until today to do it. Right? Así que so eh, tiene bastantes significados, dependiendo del contexto en que lo esté utilizando. Pero also, eh, digamos que es eh, solamente también significa. Ok, teacher. Mm -hmm. Yep. Teacher. Yes. Y, teacher, sí. cuando, cuando digo este, yo también y se dice me too, eh, significa también o no. Sí, exacto. Eh, digamos que es un sinónimo de also. Lo vamos a poner aquí. Me too. Es un sinónimo. Uh -huh. Son varias palabras que, que comparten el mismo significado. Y está correcto también si usted lo ocupa. Me too. Okay. Thank o you. solo tú también. No sé si se han fijado que a veces no dice el me o el pronombre. Si solo, solo dice tú. Ajá. Okay. Thank yes. you. You're welcome. Any other question? If there are no questions, then this is the final exam, guys. Uh, remember, I know that I already have you like uh, fed up of this. Creo que ya los tengo así como aburriditos con esto. Pero recuerden, si no lo han terminado, el examen tenemos hasta hoy, antes de las 11.59 para terminar el contenido. El 80% por lo menos de la plataforma para que les puedan, para que podamos, para que Inglés Corporativo e INSA Forbes sobre todo puedan eh, tomar su inscripción para el siguiente módulo, right? Digamos que INSA Forbes pide las dos cosas, no una o la otra, pide la el, que ustedes manden los papeles y terminar por lo menos un 80% de la plataforma, ¿sí? Así que espero que con este video, igual yo lo voy a subir a, la, a, a, a YouTube, espero que se suba rápido para que podamos este eh, para que ustedes se puedan guiar por el eh, por el video para completar el, el final test si es que aún no lo han terminado right so tenemos todavía 20 minutos y como todavía no hemos terminado de practicar el past perfect también traigo otras preguntitas que podemos este solo denme un momento Ok, hoy sí. Traigo otras preguntitas que podemos practicar ya para, lo, para terminar con el present perfect. So, yesterday, the questions we practiced, quiero ver en dónde nos quedamos con las preguntas. What's the craziest thing you have ever done, right? What is the craziest thing you have ever done? So, um, I brought here another, uh, another one, two, four, six, seven questions. Les he traído otras siete preguntas siempre con, el, con present perfect, right? Always with present perfect, with WH questions and questions that start with have, right? So let's remember that if the question starts with have, then the answer will be with yes and no. And if the question starts with um, WH, uh, then you will answer with um, an elaborated answer like any sentence that you use for present perfect. So, wait, don't worry. Así que antes de separarlos, vamos a explicarles las preguntas y says, What interesting foods have you eaten? ¿Qué comidas interesantes um, ustedes han comido, valga la redundancia? What are some unique accomplishments you have done? ¿Cuáles son unos logros únicos que ustedes hayan hecho? Have you ever screamed at someone in public? ¿Ya le han gritado a alguien en público? En ese caso sería solo yes or no. Yes, I have or no, I haven't. Who is the greatest person you have ever met? ¿Cuál es la persona más grandiosa que ustedes han, hayan conocido? 
How long have you studied English? ¿Por cuánto tiempo han estado estudiando inglés? What is the best and worst restaurant you have eaten at? ¿Cuál es el restaurante? Eh, ¿Cuál es el mejor y el peor restaurante en el que han comido? Y la última sería What have you done a lot this week? ¿Qué es lo que han hecho un montón esta semana? Puede ser cualquier Tengo actividad. Tengo una pregunta. Dígame, Elizabeth. Allí donde, quiero ver, en la penúltima, donde dice you have eaten at. Esta. No, Ajá. por casualidad se pone primero el have y después el you. ¿Se pone primero el qué? Have y después you. Oh. Um, yes and no. En este caso, como el complemento, digamos, va antes. What is the best restaurant? You and como el complemento va antes, por eso es que lo modifica de esa manera. No es como, como quiero ver, como aquí, ¿verdad? What interesting foods have you? Así como se me dice. Si se fija, acá lo ponemos el have al principio y luego el you. Y aquí como tenemos un verbo to be, cuando el verbo to be va después de, de, de la WH, entonces se pone así. Si no hay verbo to be aquí, entonces se pone el have primero. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, acá, después de la, de la pregunta WH, no hay verbo to be. Pero, por ejemplo, aquí, después de la WH, sí hay un verbo to be. Por ejemplo, este y por ejemplo, este. Right? O igual, en esa de la pregunta. Entonces, como ya hay un verbo al principio que me está modificando la oración, por decirlo así... Entonces, por eso digamos que el sujeto va primero y luego va el have. Y si no hay okay. verbo to be aquí, ajá, lo ponemos de la manera que nosotros conocemos. Have primero y luego el sujeto. Thanks, teacher. You're welcome. Any other question before I separate you by groups? ¿Alguna otra pregunta antes de que lo separe? Llámanle las preguntas por sí, cierto sure. al grupo. Dígame. Eh, nada más solicitarle permiso porque voy a retirarme porque tengo clase pero antes de irme como es su último día quiero agradecerle en gran manera por toda su, su paciencia, su enseñanza y la verdad espero volver a tener esta, la oportunidad que usted sea nuestra tutora en los próximos módulos muchísimas gracias un placer Verónica y muchísimas gracias por sus palabras espero le vaya bien en su clase y gracias por despedirse <ríe> antes de desconectarse gracias. Un gusto, ha sido un gusto, ya sabe. All right, guys. So, uh, ya, les, ya les envié mm -hmm. las preguntitas. Uh, no se preocupe, Alejandro. Usted siempre puede escuchar a las otras personas. Si es posible que se quede, mucho que mejor. All right. So, vamos a oh. separarlos para grupos. Quiero ver cómo lo voy a separar. Ok. Ahí está. Vamos a crear grupos de tres para que todos tengamos oportunidad. Igual son poquitas preguntas y la mayoría se responde con yes and no. Right? You're welcome, Alejandra. Entonces, quiero ver, Alejandra tocaría con Amilcar y Michelle. Ella no se podría... Ah, Michelle se está conectando, dice. Bueno, entonces voy a pasar a alguien más aquí. Solo denme un momento. Voy a mover a alguien aquí. Aquí a la sala 2 Ahí está Ok Ahora, vamos a iniciar Porque ya tenemos solo como 10 minutitos Así que por favor acepten la invitación Y vamos a practicar Un ratito Ok Ok Thank you
este person perfect it's a it's a beautiful topic so really hello hello <laughs> Como que tenemos mala conexión. Eh, ok. Do you listen to me very well? Yes. Ok. Alejandra. Ella creo que dijo que tiene mal el, el micrófono. Ah, sí, okay. ella está, está un poquito mal de la garganta. Pero sí las va a escuchar. Ah, ah pero siempre va a estar ah, okay. ahí para escuchar. ¿Mm? Sí, porque nos escribió ahí el chat. Sí, sí, sí. Ajá, no, no, nos saludó nomás. Ok. Ah, pero le puedo responder okay. por el chat, creo. Yes. Sí, allí te comenté. Sí, yes. Ah, vale. Yes. All right, cool. Thank you, Alejandra. Um, ok. Ah, If we want okay. to start with the first sentence. Uh, ok. Uh, what interesting food have you eaten? Uh, Sara. Um, I, I interesting foods, I in Pavo. Really? Yes. Every, every year, every December. Okay, yes. <laughs> in, okay. In Christmas. Ah, really? Ah, yes. okay. Uh, that means that all time you eat uh, turkey. Oh. Do you like turkey? Yes, it's I very, like. It's, it's very delicious. Delicious. Uh, delicious. Okay. I every year I I eat uh, turkey. No, no, no. Do you know what I mean in turkey hen? Hola. Do you know what I mean in turkey hen? No. And turkey hen is gallina. Turkey hen. Turkey hen. No, casi no me gusta. Why? It's no, I like it. <laughs> Tal vez yeah. asada. It's very delicious. Pero es sopa, sí, sí. Ah, really? Sí, asada. Tal vez es sopa, casi no. Okay. So, ah, okay. 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 For me, it's very delicious in soup and in salad and in, okay. In oh, ya no respondió so, Alejandra. Ya no was... respondió Alejandra. Ah, okay. Excellent. Que, sí, que, que, que ama comer pavo. Ah, okay. She que likes. En Navidad it. también, yes. Really? Alejandra, what is Alejandra? Ah. En el chat nos escribió. Ok. A lot of turkey on Christmas Day. Oh, ah, really? Excellent. <laughs> <laughs> uh, ok. Uh, we, we follow with the next sentence. Uh, what are some unique uh, accomplishments you have done? Uh, I don't understand this sentence. Unique uh, accomplishment, what meaning? Logro único. Mm. Ah, ok. Mm -hmm. Thank you. Yeah. You're welcome. Thank you. Thank you. You have done. Um, uh, <laughs> it's very difficult to say that because uh, I, I, my, 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 Where's the restaurant? Mm -mm. I don't remember that. No, uh -huh, maybe we don't. <laughs> and the best? The best. Mm. Mm -hmm. I don't know. <laughs> maybe for me, Benihana mm, is a good food and good place. 
maybe for me that would be Benihana, maybe. <laughs> Where is that? It's like I don't know. Is they have a table and in front of you they cook all your food, the rice, shrimp, uh, meat, chicken, and they play with the food. They do some. What is it? Como I don't know. Que hacen fuego y cosas así en frente tuyo en la mesa. Ah, okay. And where is it? Uh -huh, in the paseo. Ah, in the paseo. Okay. Uh -huh. It's nice. And for you? Okay. Well, yes. um, I don't remember the name. <laughs> <laughs> okay. Yes. The last one is. Well, ah, bueno, what bueno, bueno, else? Yes. Uh, what have you done a lot this week? What have you done a lot? Maybe work <laughs> is the only <laughs> thing that I because I am a teacher and I I started oh. to work on March 15 and before we only have classes uh, at home virtual classes oh. and now okay. we have the school so ah, I prefer to be at home. <laughs> <laughs> And for you? Okay. Uh, I have done practice English in this class. Yes. Sir. Yes. Practice English. You can uh, study at the university. No, I'm not. I'm not studying. Only ah, here. Only English. Ah, great. Right. Yes. In the, in the YouTube channel, what is the name? Yes, I I watch the uh, different uh, channels. Really? Son como franquicias. Sí, así es. Hola. Yo hoy no le he dicho la pregunta. No, estamos recabando información de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, pero en español, para después pasarlo. Ah, vaya, chido, chido. Hay que, traducir, hay que traducirlo. Ajá, vale. pero lo vamos a traducir después, después de la vacación. Está bueno, no se preocupen. Denle, continúen. Bye. Ajá. Pues sí. Ay, no. Sí, ya este, dije. sí. Eh, sí, está bueno de agarrar números y seguir practicando ahorita de que no vamos a estar conectados. Eso sí es cierto. Sí, sí, yo, por ejemplo, Ajá. pero no, sí, a mí todavía yo estudio bastante, pero me cuesta bastante, mayormente me cuesta hablar bastante, porque, o sea, sí estudio y leo un montón, porque, por ejemplo, o sea, tengo... Eh, la capacitación de aquí, también llevo inglés en la universidad y siempre busco con otras cosas, por ejemplo, a mí me gusta ocupar bastante Kai para practicar esa aplicación, me gusta bastante porque escucho así videos de un montón de cosas, pero, o sea, los escucho, los entiendo, lo, repito lo que ellos dicen, pero ya armar yo algo sí que me cuesta, no sé si es nervios propios o, o a ver, ya me comprendo de todo. Y me estreso un montón, como que no se me da. Ajá. El, el fabricar las preguntas es lo que más cuesta. ¿no? Fíjese que no, a mí el responderlas es lo que más me cuesta. El responder. Fabricarlas no. Uh -huh. Ajá. Que responderlas sí. porque hay ciertas, hay ciertas cosas. Como, vaya, por ejemplo, si yo le dijera ahorita, hay ciertas cosas, no sé cómo, cómo decirlo en inglés. Ajá, o sea, quisiera poder agarrar mis respuestas en español y transformarlas en inglés de manera bien práctica, pero Ajá. no sé cómo hacerlo. O sea, me faltan adjetivos, artículos, no sé qué me falta para, para unificar las respuestas que yo siento que es coherente. Así. Ajá, lo, que sí. <risa> lo que pasa es que por lo menos hay eh, las palabras ciertas, este, no sé 
como se dice también, pero... Es que hay, hay... algunas palabras que... Qué responsables, regresaron antes. <ríe> Cabala, a, la, a la hora. A la hora. Dije, ah. On time. On time, that's correct. Cool. Teacher, dígame. I have a question. Yes. What would be one answer for who is the greatest person you have ever met? I have ever met someone. Yes, that depends. Um, uh -huh. If you will refer to a friend, to a family member, or somebody else, what you can mm -hmm. answer is um, the greatest person I have mm -hmm. ever met is EA mm -hmm. Ah, okay. The greatest person. Uh -huh. The greatest person ah. I have ever met is. Y de ahí después de Liz, ¿quién? ¿Quién es la persona uh -huh. que, a la que se refiere? Ah, okay, okay. Thank you. You're welcome. All right, I think everybody's here. Hey, teacher. Dígame, Jeremy. Can we use ever to for the answer, for give an answer? Yes, you can. Um, iría uh, en medio, así como, no sé si se recuerda una fórmula que les di, que va el have, has, va el adverbio y luego va el participio. Así sería. I have ever, el participio y todo lo demás de la oración. Okay. All right, so, so guys, um, as sad as I am, uh, today is the last day of the course, right? And then, sad. I don't know if I'll be, yes, I'm sorry. So, um, <laughs> please, uh, let me let me know if you have any questions, all right? Uh, I'm gonna, um, before the, the group closes, eh, voy a buscar, creo que tengo un par de videos para darles tips, este, para que, Comencemos a practicar de pensar solo en inglés. Los tengo guardados en mi drive, por ahí están, pero se los voy a compartir cuando los encuentre. Okay. Mándelo, right? mándelo, mándelo. Yes. Y yes, 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 yes. Tengo un par de libros un grupo. también. Please. Ajá, cabal. Okay, me un grupito de los que Please, teacher, please. Vaya, Elizabeth, haga uno. Bueno, si quedan. Sí, Sí, que nos saque. Uh -huh. Háganlo y yo con gusto les comparto. Tengo un montón de libros en inglés. Se los puedo compartir ahí también. Sí. Eh, si hacen okay, el grupito, teacher. agréguenme y ahí les voy a mandar todas. Eh, tengo varias presentaciones también que ustedes pueden revisar. Así teacher. que con gusto se los, a, se los puedo compartir. Me avisen. Ay, thank you, teacher. Thank you, teacher. Me agregan. Sí. Me agregan. Sí, Elizabeth, sí, a mí Elizabeth, a mí también. Uh -huh. All right. Y de verdad que ha sido un placer conocerlos, han sido un placer tenerlos yeah, como teacher, eh, todos it's acá. Es un placer estar con ustedes todo el tiempo. Yes, yes, de verdad oh. que ha sido. Oh. <laughs> yes. Sí, teacher, so. sí, súper, súper bien. Gracias, gracias por todo. Ya saben, ha sido de verdad un placer, espero volverlos a ver. Y que tengan felices vacaciones, que tengan una excelente Acuérdense noche. Acuérdense que tenemos que ir a vacaciones por allá. Ya Vaya, no en tenemos que ir a Honduras. En noche siempre. Hagamos el grupo, okay. el grupo okay. y nos vamos. Hagamos ah, pues eso. Sí. Me apunto. Ahí me agregan, please. No, pero sí, háganlo y yo con gusto. Bueno. Un bus, no. Gracias. Un bus por ahí de excursión. <risa> no, ahí sí, no. Ahí nos vamos a ir en cualquier bus. Nos vamos de mochileros. Ahí. Ah, pues uh -huh, sí. Pobre. <risa> y para sobrevivir vamos a traducirle a los turistas. <risa> ah, <risa> ah, 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 Mentalidad ah, de tiburón. Sí. <risa> bueno, guys, de verdad que se les aprecia un montón y espero volverlos a ver. Creen el grupo para que yo les mande toda esta, para que les mande toda esta información y que no se pierda, porque cuando borren el grupo, hasta yeah. ahí llega todo, right? So, thank yeah. you guys una vez más. Y de verdad me gustaría quedarme okay, más tiempo sure. con ustedes. But I have another We class. Know. Yes. I know. Sí. Yeah. No, nosotros so sabemos que ya no nos quiere. No, no. no. <risa> Va a creer. Un minuto le queda, un minuto. Ajá, mira, no. ni ese minuto no quiere quedar. No, <risa> Falta 10 segundos. Vaya, me voy a quedar hasta el último. Minuto. Yes. No, <risa> mentira, no, no, no. Vaya. Cinco. You need to go. Ahí está. Yeah. All right, guys. Pues thank you very much. Gracias por todo. Bye bye. Ya saben, un gusto. Cuídense, guys. Thank you, teacher. Bye, chicos. Me agregan. Thank you, teacher. Me agregan. Bye bye. Me agregan. Un gusto a todos. Un grupo.
Bye, everybody. Ah, sí, mejor. Bye. Mejor. All right, Ajá, guys. Le que se quiere agregar. Sí, adiós. Bye, bye, Ana Muñoz. Bye, bye, Jaime. Bye, Michael. Bye, Freddy. 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 Bye,